Hallo! Wirst auch du eine Wimpernverlängerung tragen und hast keine Ahnung, wie du die passende Wimpernstylistin findest? Dann habe ich jetzt einige Tipps für dich. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr euch auf Instagram oder Facebook erkundigt, indem ihr erstmal auf das Profil dieser Stylistin geht. Ihr könnt diese Wimpernstylistin entweder durch ein Hashtag suchen, Wimpern Stuttgart zum Beispiel und da seht ihr ja schon tolle Arbeiten. Ich meine, für Anfänger ist es immer schwierig zu sehen, welche Arbeit schön ist und welche nicht. Deshalb ist auch für euch nicht immer ersichtlich, ob die Stylistin jetzt wirklich gut ist oder nicht. Aber wenn ihr seht, dass die Wimpernstylistin schon zum Beispiel Schulungen gibt oder täglich neue Arbeiten postet, ein größeres Studio hat, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass die Stylistin auch gut ist. Ebenso müsst ihr darauf achten, ob die Wimpernstylistin ein Zertifikat vorliegen hat. Das bedeutet, dass die Wimpernstylistin auch eine Schulung absolviert hat, denn heutzutage machen leider nicht alle Wimpernstylistin eine gute Schulung und umso wichtiger ist es, dass ihr dieser Frage nachgeht. Oftmals haben Wimpernstylistin auch die Zertifikate ausgehängt. Natürlich nicht alle, ist auch keine Pflicht, aber das wäre ein gutes Merkmal für euch, einfach nach dem, nach dem Zertifikat zu fragen oder einfach mal zu schauen. Dann könnt ihr natürlich auch Bewertungen anschauen, entweder auf Google oder Facebook. Ich muss aber hier Fairness halber sagen, dass viele Wimpernstylisten sich durch Endkunden leider oft erpressen lassen. Viele sind nicht zufrieden, aus welchen Gründen auch, auch immer. Die Schuld muss nicht immer die Wimpernstylistin haben, auch was Haltbarkeit betrifft, aber man kann schon den Bewertungen folgen und auch die Antworten von der Stylistin dann anschauen. Ganz wichtig. Dann haben wir einen weiteren wichtigen Faktor für euch, die Dauer. Also wenn eine Stylistin erst seit drei Monaten klebt, könnt ihr davon ausgehen, dass sie nicht zu so schnell ist und auch nicht so voll bekleben wird, wie eine Stylistin, die das Ganze schon mehrere Jahre macht. Aber auch hier muss man natürlich einfach die Bilder anschauen, weil jede Stylistin ist anders. Es gibt Stylistinnen, die lernen das Ganze relativ schnell. Dann gibt es wiederum Stylistinnen, die brauchen über ein Jahr. Ähm, aber auch da würde ich immer darauf achten, wie lange die Stylistin schon Wimpern klebt. Inzwischen gibt es ja auf Facebook unzählige Gruppen zu jedem Thema. So gibt es auch Wimpernverlängerungsgruppen. Dort könnt ihr einfach nach einer Wimpernstylistin fragen. Wie zum Beispiel, wer kennt eine Stylistin aus Stuttgart, die gute Wimpern klebt? Und daraufhin bekommt ihr natürlich viele Vorschläge. Natürlich sind da auch Vorschläge dabei von Kolleginnen, von Firmen. Aber im Grunde erfahrt ihr da schon, oder es sind mitunter die besten Stylisten, die da genannt werden. Und da könnt ihr natürlich auch immer draufklicken auf das jeweilige Profil und euch dann erkundigen. Ein guter Tipp ist zum Beispiel auch, wenn ich auf der Straße eine Frau gesehen habe, die tolle Wimpern hatte, habe ich sie angesprochen. Ich habe sie gleich gefragt, wo hast du deine Wimpern machen lassen? und mir den Kontakt geholt. Da dürft ihr auch nicht scheu sein, denn für jede Frau ist es natürlich ein Kompliment und die Nummern werden auf jeden Fall rausgegeben. Ein wichtiger Faktor ist natürlich auch gute Produkte. Gerade für die Endkundin ist es sehr schwierig herauszufinden, mit welchen Produkten die Stylistin im Grunde arbeitet, aber zum Beispiel der Kleber sollte schon made in Germany sein und sicherheitsgeprüft. Einfach eure Stylistin fragen und ihr bekommt dann mit Sicherheit auch eine freundliche Antwort, wenn es eine professionelle Wimpernstylistin ist. Und wenn ihr keine Antwort bekommt, dann seid einfach bitte ein bisschen vorsichtiger bei dieser Stylistin, denn wir Wimpernstylistinnen sollten schon professionell und transparent arbeiten. Und zu guter Letzt spielt natürlich auch der Preis einen wichtigen Faktor. Bitte beachtet, wenn eine Wimpernstylistin unter 50 Euro ein Neuset anbietet, dann hat sie a keine guten Produkte und b keine gute Schulung. Deshalb seid bitte vorsichtig, zahlt lieber ein paar Euro mehr, denn vergesst bitte nicht, ich habe schon erwähnt, es sind eure Augen, es ist das wichtigste Organ und wenn ihr euch die Wimpernverlängerung vielleicht doch nicht leisten könnt, dann greift lieber auf Wimperngrenze zurück, die ihr dann am Abend wieder entfernen könnt. 
So, das sind die wichtigsten Punkte, die mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen sind. Wenn dir aber auch noch ein wichtiger Punkt eingefallen ist oder ich ihn vielleicht vergessen habe, dann bitte am besten in die Kommentare schreiben, damit andere dies auch lesen können und damit wir auch vermeiden können, dass schlechte Arbeiten in Zukunft sich verbreiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und wenn du unseren Kanal abonnierst, dann verpasst du auch nichts mehr. Bis bald, eure Irina. Thank you.